Hallo und willkommen zur Deutsch 3 bei Naus West. Wir präsentieren Rotkirchen. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Jeder, der es sah, musste es lieben. Einmal schenkte die Großmutter schenkte die Großmutter dem Mädchen ein Käffchen aus rotem Samt. Und weil das Kind immer tragen, das Käffchen tragen wollte, nannte man es das Rotkäffchen. Eines Tages sagte die Mutter, Komm, Rotkäffchen, das ist ein Stück Brot und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter. Sie ist krank und schwach und es wird ihr nicht gut tun. Aber geh nicht von rechten Weg ab. Die Großmutter wohnt hier draußen im Wald. Die Großmutter wohnte draußen im Wald. <lacht> Als nun Rotkäppchen in den Wald kam, trieb sie den Wolf. Aber Rotkäppchen kannte ihn nicht und hatte keine Angst. Wolf! Guten Tag, Rotkäppchen! Sagte der Wolf. Wo gehst du denn hin? So Großmutter. Was trägst du da? Kuchen und Wein. Wo? Wo, wo wohnt denn deine Großmutter? Tief im Wald, bei den drei hohen Eichen. Oh. Sagte der Rotkäppchen. Der Wolf aber dachte, das Junge sollte den wir noch besser schmecken als die Alte. Aber ich muss sie beide bekommen. Und er sagte, Es ist so schön im Wald. Und und du gehst einfach so dahin. Sieh einmal die schönen Blumen und hörst du nicht die Vogel singen? Sweet, 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 sweet. Das sah das Köpfchen. Wie die Sonnenstrahlen in der Baumen tanzten. Und als es die schönen Blumen sah, dachte es, ich will der Großmutter ein. Es will der Großmutter eine Blumenstraße mitbringen, dass sie sich freuen. Das Mädchen ging vom Weg ab in der Wald hinein. Aber es fand immer schönere Blumen und so kam immer, immer tiefer in der Wald. Der Wolf ging, ging zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Da ging der Wolf ins Haus, stürzte sich auf die Großmutter und verschlang sie in einem Stück. Dann zog er ihre Kleider an, äh, setzte ihre Haube auf und legte sich in ihr Bett. Als Rotkäfchen kam, äh, wunderte es sich, dass die Tür offen war. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Kann ich nicht besser hören kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Augen? Kann ich nicht besser sehen kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Kann ich nicht besser hören kann? Ei, Großmutter, was hast du für ein schreckliche große Maul? Damit ich dich besser fressen kann! Aha! rief der Wolf und fraß das Rotkäppchen. Dann legte er sich wieder ins Bett und schlief ein. Bald kam ein Jäger am Haus vorbei und hörte, wie der Wolf laut schnarrte. Er dachte, du musst doch sehen, ob die alte Frau nicht krank ist. Er fand den Wolf im Bett und wollte er erschneiden. Aber da fiel ihm die Großmutter ein und er nahm eine Schere und schnitt den Wolf den Bauch auf. Gleich sprang das Rotkäppchen heraus und auch die Großmutter lebte. Sie wollten den Bauch des Wolfes mit großen Steinen. Als der Wolf auch wagte, wollte er weglaufen. 
aber die Steine waren so schwer, dass er gleich tot umfiel. Da freuten sich alle drei, der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging nach Hause und die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Bravo, bravo! Okay, alle zusammen? Alle zusammen kommen?